Takže kdybychom se měli vrátit do 80. let v České kotlině a do brněnských říčních lázní Riviera, tak já si vybavuju tehdy vlastně úžasný snímky Ivana Luterera, fotografa Dej mu pán lehkou zemi, který připomínali a vlastně byli takovou imaginací něčeho, jako je otevřenost, svoboda, příroda. A trochu jako kdyby to připomínalo krásný film Rozmarné léto. A rád bych se zeptal, jak vlastně ty při tom pohledu zpětným, jak vy vnímáte tu jednu z prvních vlastně zakázek, kterou jste dostal. A vznikly, a vznikly takhle ty říční lázně díky vašemu projektu. Jak vy dneska vidíte tu situaci toho samotného území? Tak nejprve bych reagoval na ty hesla předsazené před tu otázku. Otevřenost, svoboda tam nepatří, protože první východisko byla uzavřenost a oddělenost od města. Žádná otevřenost. A svoboda se tehdy neřešila, protože bylo potřeba udělat nějaký projekt, který přišel do ateliéru 01 pana architekta Viktora Rudiše a já jsem to dostal na stůl. Ovšem ten úkol zněl, je tam jeden 25-metrový bazén. My potřebujeme pro sportující veřejnost, protože vedle je favorit a velodrom a takový sportovní areál. Několik takových bazénů, ale 50-metrových, typových. A že je tam mám osadit a to rychle, protože to má být volební program tehdy, absurdní sice, jakoby, a možná s tou svobodou má něco společného. Volební program tehdy vládnoucí jediné strany komunistické a že v rámci toho volebního programu rychle tam osadit ty bazény ze Sabinova, odevzdat a nachystat zakázku pro plavce a nějakou část i pro veřejnost. No a mně se to nelíbilo, tak jsem se tam šel podívat a zjistil jsem, s kolegou tehdy Janem Doležalem, že je tam slepé rameno bývalé řeky a že žádné bazény osazovat nebudu, protože jsem přece architekt a co bych poslouchal nějaký volební program, a že se tam zpátky vrátí ta řeka a tam se, že bude plavat. No a to jsem nakreslil někdy přes dvě, dva víkendy a donesl na jednání na té riviéře, to byl park kultury a oddechu, a tam se z toho zděsili, protože jsme vlastně byli na Prahu nesplnění zadání. No a <kým> při tom jednání se najednou rozlétly dveře a vstoupil takový pán, který všechny přehlédl poměrně suverénním pohledem a říkal, co to tady melete o nějaké e, řece. No a protože jsem nevěděl, kdo to je, tak jsem se do něho pustil poměrně ostře. Na tom spolupracoval několik odborníků, z vodohospodářských a že to je úžasné téma, že nic jiného já kreslit nebudu. No a ti ostatní účastníci z toho parku kultury a oddechu tak jako odcházeli z místnosti nebo se zasouvali mírně pod stůl a až odešel, říkal ještě no, něco na tom, co tady řekl, něco je, jsi hodně mladý a hodně drzej, ale přijď za mnou do kanceláře. Já jsem se ptal, kam mám nám přijít? No a ti lidi, co se postupně vysunuli zase a vrátili se do místnosti, říkali za panem místo předsedou Krajského národního výboru. Tak to začalo. Páne, no já bych ještě k tomu jenom, že ta atmosféra, aspoň z té dokumentace, jako by charakterizovala náladu nebo atmosféru toho rozmarného léta, tak vlastně dochází k takovému možná takový kolizi, jak to působilo na mě, že ta krajina byla lehce zvlněná, krásný můstek typu skoro japonského můstku a tyhle věci vytvářely jako pocit něčeho, co byla otevřenost a hlavně příroda. Já jsem ten, to ano, ale to až se dělal projekt nebo nějaká konkrétnější studie, ta první skica vzešla z vůle udělat něco pořádného a ne matlat se tam v tom místě nějakými plastovými bazény ze Sabinova, tak jak znělo zadání. Mm. Takže po tom, co jsem to znovu přišel vysvětlit tomu vysoce postavenému z funkcionáři, 
tak jsem dostal otázku, kolik na to potřebuju. Nic nebylo nakreslené, jenom ta skica té původní řeky. Takže tam žádné mostky, nic takového ještě nebylo. Byla to ta skica, kdy jsem chtěl samozřejmě dělat něco velikého a ne se tam matlat s blbým zadáním. No a znovu jsem mu to vysvětlil a on říkal, na tom něco je, co tady říkáš. Nebyl hloupý, říkal, řeku tam napřímit, nebo naopak, zaoblit do toho slepého ramena, nemůžeme ji tam vrátit, že to je hygienicky nemožné. Ale kdyby ty, v tom byly ty bazény místo těch ze Sabinova, tak by to bylo třeba zajímavý. A e, kolik na to chceš peněz? 20, 30, 50 milionů korun tehdejších. Jsem říkal, no tak 20 by třeba stačilo. Říká, výborně. Kdyby jsi řekl 30 a víc, tak bych tě zrušil, ale když říkáš těch 20, tak to spolu uděláme. S tím jsem přišel zpátky do stavoprojektu. Mezi tím dostal ředitel stavoprojektu Befel, že má podpořit tento projekt z Krajského národního výboru. A e, ten si zavolal mě, pana architekta Rudíše a ten ateliér, kde jsem tehdy začínal pracovat, to dostal jako úkol. Na Češ jsem dostal zadání, tak si to, Petře, nakreslete sám. Jsou tady mladí architekti, kteří vám třeba pomůžou, protože to je evidentně ztrátová zakázka. Už tehdy se hledělo na ekonomii, ne, že ne, a to hodně. A takový atypický projekt, to je likvidace ekonomie celého ateliéru. Ale já vás podpořím, když to nakreslíte. Tehdy začala úvaha o tom, jak to má být s tou řekou. Tehdy přišel, když jsem chtěl mostky, statik, že to je všechno architektonická věc. A tehdy začala studie, na jejíž modelu pak pomáhali architekti, jako byl Aleš Burian, Jan Vrábel a Zdena Vidrová. Ještě Michal Říční, mladší asi o dva roky. To jsem to vedl. Ještě se k tomu vrátíme, jenom že tam zazněl pojem stavoprojekt. Mohl byste vysvětlit tu instituci, co vlastně, protože tady vlastně jste, já jsem tam přišel a oni mě něco říkali, ale zároveň vlastně ten architekt byl součástí nějakého organismu, který mu se říkalo stavoprojekt. Mohl byste ho krátce charakterizovat? Mohl bych ho charakterizovat jako místo hrůzy a děsu pro mladé architekty, což nám říkali učitelé na fakultě. Běžte kam chcete, jenom ne do stavoprojektu. Leda, že byste se chtěli na, na sídlištích něco naučit. Stavoprojekt byla teda velká organizace, několik ateliérů, asi šest. Každý byl na něco určen. Ten ateliér pana architekta Rudíše byl určen na, na sídliště. Takže se tam dělali převážně sídliště a občas někdy nějaký atypický projekt, který dostal za zásluhy zkušený architekt před penzí a jeho skupina, tam byli po pěti, po šesti lidech skupiny a ti skupináři byli architekty a ti dělali buď cíliště jako pan nebo inženýr Ščudla a vydělával na celý ateliér nebo pan architekt Zounek, který taky dělal sídliště a pak tam byly jiné ateliéry, které dělali taky sídliště a, a <kým> ateliér pan architekta Palí nebo taková ta skupina o pěti, šesti lidech, která dělala atypické věci. A tam jsem já nastoupil, pak pan architekt Pala odstoupil a pracoval dál a začal vést tu skupinu Jan Doležal. A velká porada v stavoprojektu, kdy Jan Doležal dostal za úkol od ředitele mě nechat teda zkusit dělat tu rivěru. A ten stavoprojekt jako ta organizace Měl aspoň ve dvou ateliérech, v tom Rudišovým a ještě vedle, to byl ateliér 01 a ateliér 02 byl ateliér, který vedl pan Achek Spurný, tak ty dva ateliéry, spíš ten Rudišův, se mentálně blížili libereckému Sialu, kam nastoupili z mé generace taky nějací architekti, konkrétně třeba Jan Sapák nebo Zdeněk Jirán, a tak jsme si telefonovali, na čem děláme, jestli my na těch sídlištích a oni na něčem podobném. A tam to byla svoboda, teda v tom Sialu. U nás byla atmosféra tvrdé ruky, jaká se říkala, <coughs> tvrdého vedení toho stavu projektu. A jak se ukázalo, tak to byla trošku fáma, protože ten banach je mazal. 
to opravdu podpořil ten ředitel. Už. A nebýt podpory KNV, tomu té idei, ředitele Mazala a nakonec i pana architekta Rudiše, tak si to teda Petře nakreslete, když myslíte, a vemte si na pomoc na ten projekt kamarády, co zrovna nastoupili do stavu projektu, to tak, tak by to nebylo. Ještě jedna okolnost tam je, že ta malůvka, s kterou jsem začal, vypadala totálně naivně, protože přesně přes to území mělo ve čtyřkruhový přívaděž na dálnici, tehdy už existující. Takže uprostřed té riviéry měla být mimo úrovněvá křižovatka a čtyřkruhka. My jsme do toho modelu a do obrázku namalovali tunel. To byla další drzost, která pak byla spojená s rychlou tramvají, že není možné přes riviéru chráněným zeleným údolím potoka Čertík vést takový dálniční přivaděč. A pak nás podpořili zase v Brno projektu dopraváci, kteří řekli, no to není nereální. Tady ta geologická skladba není špatná, aby se tady prorazil tunel. To vedení to podrželo, takže říct si, že tady bude tunel a že tady se přeloží čtyřpruhová dálniční křižovatka o 500 metrů jinam, že se udělá slepé rameno jako bazén, si v dnešní době vůbec nedovedu představit. Takže ta svoboda občanská teď je vykoupena tou nesvobodou třeba architektonickou. Ještě připomeňme, že ty 80. leta měly v sobě i velmi kontroverzní projekty, který vlastně jako kdyby prameněli, prištili z toho takzvaného zákosu v Praze, kdy vlastně středem města vede dálnice. A to byla podobná situace například na Žižkově, kde se měl celý Žižkov takzvaně asanovat, neboli spanelákizovat. A právě jedním z důvodů bylo přivedení dálnice do, přes, přes Žižkov, ale byla tu i téma, bylo tu téma třeba Stromovka, která se měla zase vlastně by zlikvidovat skrz přivádění zase dopravy do tohohle místa, ale byla tu i ta rychlá tramvaj, o který jste mluvil. A tyhle ty kontroverzní projekty, které byly na veřejnosti velmi známí, v sobě měli i obsahovali soustředění mladé generace architektů, která nechtěla se smířit s, tím, s tou devastací toho města. Už tehdy to zadání bylo jasné, ať se tam vykoupe tolik a tolik 10 tisíc lidí kapacita, tolik a tolik bazénu, takové a takové náklady, do 20 milionů nějaké unibobuňky jako šatní, protože jde přece o to fyzické rekreování. A jsem přicházel s naivním snem, že jde o to rozmarné leto. A ten okamžik začala ta koncepce, že tady je bariéra takové hradby, uzavírající tady ten čistý areál, kde původní řeka samozřejmě musela zůstat. A tady byl 450 metrů dlouhý plavecký bazén z vodohospodářských důvodů pak rozdělený na tři části. To by se nedalo technologicky utáhnout a hygienicky. A v těch rozdílných takových hrázkách přelivných, které se dají přelézt, byla příležitost se dostat na druhou stranu toho slepého ramene, kde už byla zvlněná krajina. S těmi mostky to bylo třeba tak, že jsem přišel za statikem, že potřebuju mostek. A on říkal, co s tím jdeš, jdeš za mnou, jsi přece architekt. A tak se namaloval mostek, tady tento japonský. A on říkal, no ale chybí ti tam táhlo, to je nízký vzepětí na to, aby se to nerozjelo, ten mostek. Tak jsem namaloval, mám to tady někde ve výkresech, že místo táhla tam budou takové bloky, kluzné, které budou to táhlo nahrazovat a umožní vzepětí toho mostku, aby se nezbortil. Statik mě to pochválil, řekl, že to můžu o 15 cm zmenšit, ty oblouky, a já jsem to nechal, protože to bylo hezčí. Ty bazén vznikl ve spolupráci s inženýrem s Deňkem Žabičkou a mostky a potom tady ten objekt, první část takové bariéry, hradby proti tomu rušnému městu vznikl zase s tím statikem, jmenová se Zdeněk Musil. 
tady na tom modelu, o tom to bude i na situaci vidět, je šesti pruh nebo široká vnitřní komunikace, takzvaný velký městský okruh, který sousedí s výstavištěm a to výstaviště tady má, tady už teď ne, ale tehdy v té době tady mělo sklady a hospodářské zázemí. Takže nic moc a teprve v druhém, třetím plánu je vidět pavilon Z a ty Kalouskovi a Valentovi řetězovky v pavilonu A a tak dál, ale to bezprostřední sousedství nebylo nic vábného a není doteď. No tak jsem si říkal, tady je Mlínský náhon, který to odděluje ještě dál jako vodohospodářská věc, odlehčující stoka svratky při povodních. A přes ten Mlínský náhon se musí projít tady ze zadu do, přes hradbu, tady je mostek pak na výstaviště, což bylo drahé a nereálné, do areálu, který najednou když se tam člověk postavil, byl úplně jako jiný svět. Ten svět samozřejmě s tím slepým ramenem znamenal, to bylo zarostlé náletovýma dřevínama, báhno, odpadky, honili se tam potkaní, takže to nebylo nic vábného, ale přesto, když si člověk trošku zasnil, tak viděl tu ty horizonty dva, jeden tady ten blízký a pak zadní horizont, neporušený tehdy žádnými vyčuhujícími stavbami, a připadal si jak někde v divočině, tak pak zbývalo jenom udržet tady to slepé rameno a, a tuhle bariéru, která skončila bohužel tady tím jedním objektem a pak v následujících letech se začala zanášet různými nekoncepčními stavbičkami. Paradoxně zelenou jsme měli v tom roce ještě 88 a 89 pokračovat dál, takže revoluce, které jsem se zúčastnil v Praze, jak víte, zastavila tady tu koncepci, protože pak už nikdo v té otevřenosti a svobodě neměl odvahu říct, že tato koncepce se bude držet. A pak už následovaly další relativně rozumné kroky města, až do okamžiku, než si ten areál pronajal na několik let, na deset, myslím, pan Berousek, vlastně pan Kolařík, který tam chtěl delfinárium, skluzavky, zábavné věci pro děti a tak dále, to už je jiný příběh. Ještě tady ze začátku, to má ještě příběhu víc, má to symbolizovat lidský život a tok řeky, takže začátek je odvozen, tady jsou takové přelivné hrany, nízké, které, po kterých teče asi 5 cm vody, v tom leželi lidi a čvachtali se, to byli nadšení, že nikde jiné není, skluzavky nebylo třeba, a to je podle eh, horního toku řeky Vidry, kam jsme s tím stavoprojektem jeli na podnikový zájezd. Tady jsem tam viděl takové obrovské kamenné plotny, po kterých se ta řeka eh, takhle skákala dolů. Takový peře, tak jsem říkal, tak to ještě je uděláme to. na rybě, to je ono. Je. Takže pan stavoprojekt se chytá za hlavu, co si ten ruža vymyslí, ale protože to mělo tu podporu, politickou, tak se nikdo neodvážil mě poslat dělat ty kanály na to sídliště. A soudruzi na KNV byli spokojeni, že to je začátek, někdo tam říká, to je jako začínající nová socialistická společnost, tady to je ten začátek té řeky. A tady je střední, to, to je jako pro, pro polo plavce a tady ten konec s tou tůní, to je jako pro plavce a já jsem... A a oni říkají, no a tady bychom mohli dát nějakou už tehdy, nějakou skluzavku a něco jako atrakci. Já jsem říkal, soudruzi, ne, tady člověk bude rozjímat o té nové společnosti v tom klidu, tady v tom zázemí, tady je tuňka takzvaná, tam je největší hloubka, tam se odváží opravdu jenom eh, už eh, mentálně a politicky zdatný plavec. A, a oni to žrali, tady tak, takovou retoriku jsem z, z, zvolil a mělo to tu podporu. Tak tady tento objekt na druhém břehu, tady byl první šatný a technologie těch bazénů. Takže to jsem kreslil já, nakonec s prováděcím projektem ten stavař ve skupině, pan Havlíček, s tím pokračoval. A tehdy nastoupil mladý inženýr, velice zdatný, s červeným diplovem, jmenoval se Igor Bělik. 
A to bylo v tom 86. roce, kdy se dělal prováděcí projekt tady na ty objekty. A od té doby s ním spolupracuju dodnes a je tady hlavním inženýrem. A takže tenhle ten Igor Bělík pak převzal projekt tady nad tímto a nějaké další detaily. Tak tohle jsem dělal já ve své skupině. Tady pod tímto těmi stromy je k řece, k té regulované, otočený takový objekt, aby to mělo nějakou obsluhu, zmrzelina a párky tady na tom ostrově, ale je zahrnutý zemí, aby vůbec nelezl ven, protože to už měla být ta krajina. To dělá Zdena Vidrová. Já jsem to naskicovala, ona to rozkreslila, takže tam vymyslela takový jako poetický polo, kruhový okna a tak dál. Takže to bylo fajn, protože to mělo všechno charakter. Tehdy mladí architekti to chápali jako funkcionalistický návrat k těm předobrazům fuchsovým nebo těchto lázní, kolátor, fuchs, co dělali úplně společenský z té první republiky, bombastická zadání, ale to nebyl ten hlavní. Pochopil to sochař, který se jmenuje Blažek, moje generace, a říkám, to je úplná renesance tady. Ty tady máš zlatý řezy, co jsem ti tady zjistil na tom objektu těch technologií a těch šaten. A já jsem říkal, jo, jo, tak to je, protože jsem končil na ústavu teorie architektury tady v Brně a dobře jsem si to zapamatoval, že se s tím má pracovat. Takže to není funkcionalismus, když tak vypadá, to východisko je mnohem archetypálnější. A tady ty další stavby už vypadaly potom funkcionalističtěji. Tuto stavbu dělal Jan Vrábel a tady potom nějakou další, myslím, že dělal, jo, dělal tento barák, tady, jsem, tady by měl nějaký vnitřní volejbalový hřiště a tady potom vnitřní bazén nebo další hřiště. Tuto stavbu dělal Vrábel, tuhle jsem dělal, myslím, já. Tady toto dělá Aleš Burian, tento objekt. Potom Zdena Vidrová a tento objekt a pak tady nějaký zázemí hospodářský Michal Říční. Chtěli jsme a to ostatní akceptovali tady vytvořit úplně jiný svět, do kterého člověk vstoupí jako někam do, do jiného tématu. A to pak vedlo k té poezí těch vlněných hrán. No, zazvonil telefon a byl to ne Sapák, ale pan architekt Masák. A říkal ty Petře, to je zajímavé, jak tam pokračuješ s tou riviérou. A mm, já tě sleduju, co děláte. Nechceš se podívat do Florencie? S takovým názorem jako na riviéře. Protože se má eh, dostat do nějaké ideové konverze na území kolem Arna, kolem řeky Arno. To mě Aleš Burian zastupoval tam ten náš tým mm-hmm. s projektem, který jsme dělali pro uh, řeku Arno. Mm. Tak já jsem tam nakreslil takový most, ne napříč, ale podél toho Arna, jak meandruje ta řeka, tak ten most čel takhle rovně a mířil přesně na uh, věž seniorie z hor a tam chodili lidi a ještě tam tekl jako viaduk takový model. No a k tomu jsme nakreslili území ještě pod tím mostem a kolem té řeky a to tehdy v souvislosti s Rivierou se k ní nějak dostal, nazval Kenneth Frampton středoevropským poetismem a tím správným regionalistickým přístupem. Někde to mám v archivech, to, to vyjádření. Když už jsme u té riviéry pobyli dost dlouho, ale přece jenom mluvili jsme o inspiraci, když jste řešil vůbec jako zadání ty riviéry, jestli by se dala pomenovat ten nerv inspirační. Ta krajina a to okřídlené téma genius loci, já jsem tomu přidala ještě genius tempory jako duch času, ale to neznamená duch doby, ale naopak, že v té době se ukazuje něco objektivního, jako třeba, že něco začíná kaskádama na horním toku řeky Vidry a končí tůní někde na dolním toku jiné řeky. Tak to je tady ta inspirace. Povodí je už nové téma, kdy kolega Petr Pelčák přijel za mnou tehdy do Telče, tam jsem byl městský architekt a říkal, že teda jak já jsem o tom mluvil v tom roce 
89, že bychom mohli zkusit založit tu vlastní kancelář. A když se ženeš nějakou práci, tak můžeme zkusit tu kancelář. A kancelář nešla provozovat v Telčí, v tom tenudlí, kde jsem bydlel, ani na radnici. Tak jsme se přestěhovali po nějakých rodinných eh, kotrmelcích zpátky do Brna, do mého bytu. Který rok se píše? 93, 92 do mého bytu v Židenicích, kde jsem z, z ložnice udělal zasedačku, z horního podkroví ateliér a kuchyně byla společná a v obyváku jsem si rozdělal gauč a tam jsem spal. A tak to fungovalo tak dobrý rok, rok a půl. Vzal jsem tam Igora Bělikaň, on vzal nějakou bývalou kolegyni stavařku ze stavoprojektu a tam jsme začínali. A myslím, že tam, ne tady, nebo to bylo těsně, co jsme se přestěhovali sem, se najednou ozval pan profesor, tehdy, myslím, docent ještě, Pavel zatloukal, že si všiml riviéry a že v Olomouci je území, které je spíš hospodářské zázemí povodí Moravy a že bychom tam mohli zkusit něco navrhnout. A už nevím, jestli to byla nějaká vyzvaná soutěž, nebo to bylo zadání, z volné ruky, spíš to druhé, že jsme nakreslili, měli nakreslit zázemí to hospodářské traktory, různá tam, to, 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 co potřebuje řeka. No já jsem tehdy prvý jen Riviéry udělal takovou skicu, dodnes ji můžu najít, plus tou tuškou, kde se ten barák ohnul podle toku té řeky. Tak vzniklo povodí Moravy s obavou, že nás tím vyženou, jako tehdy s tou Rivierou, ale nevyhnali. Analogicky na tom povodí, zase to zaplavové území, tak jsme řekli, a co bychom dělali pořád tu modernu, když nás tak Frent před pár lety pochválil, tak uděláme regionální prostě téma, tak tady bude kyklopské zdivo, které bude vzdorovat tím povodním. Což vzdorovalo, akorát nechali otevřená okna, dveře a ta voda tam natekla, když byly ty povodně z druhé strany. Ale jako téma to zůstalo, oni to vzali a je z toho povodí, které dnes si myslím, že jedno z těch lepších, co jsme vůbec udělali.